আপনি আপনার প্রথম প্রেমিকার নাম কখনো ভুলেন না মানুষ তার প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকার নাম কেন ভুলে না কোশ্চেন ইজ দ্যাট সায়েন্স ইজ দেয়ার ডিয়ার লার্নার্স ডিয়ার লিডার্স হাউ টু রিমেম্বার এভরিথিং মনে রাখার উপায় কে নিয়ে আমার একটি পপুলার ভিডিও আছে অনেকে দেখেছেন মনে রাখার গোপন মন্ত্র আজকে বিজ্ঞান কি বলে সেটা নিয়ে আলাপ করব এবং ভিডিওটি খুব ছোট হবে আগে একটি যেমন পার্ট বাই পার্ট ব্যাখ্যা করেছে আজকে দেখব বিজ্ঞান কি বলে পৃথিবীর সমস্ত গবেষণা মনে রাখা নিয়ে কি বলে এবং মনে রাখা নিয়ে পৃথিবীতে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং যারা এ নিয়ে গবেষণা করেন যারা সফল হয়েছেন তাদেরকে আমরা বলি নিউরো সায়েন্টিস্ট নিউরো সায়েন্টিস্টরা মেমোরি সম্পর্কে কি বলেন কিভাবে আমরা মনে রাখি আমরা মনে রাখি দুটো উপায় সারা পৃথিবীতে এটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এটি প্রমাণিত হয়েছে আমরা মনে রাখি দুভাবে প্রথমটিকে কি বলে প্রথমটিকে বলে রাফাটিশন প্রথমটাকে কি বলে রাফাটিশন রাফাটিশন বলছি রিপিটেশন না যেহেতু জানেন যে আমাদের চ্যানেল বকাবলের উপর একটু কাজ করি প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আমরা কাজ করি সেহেতু একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে দিস ইজ নট রিপিটেশন দিস ইজ রাফাটিশন এনিওয়ে রিপিট করা মনে রাখার আসল মন্ত্র হচ্ছে মনে করা রিপিট করা আপনি একটু খেয়াল করেন তো যারা মন্ত্র পড়েন তারা কখনো মন্ত্র ভুলেন না তিনি পুরোহিত হন ইমাম সাহেব হন যাই হন এই পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যারা কাজ করেন দেখবেন যে তাদের মন্ত্র তাদের ধর্মের যে বাণী তাদের যে সুরা কোনো কিছুই তারা ভুলেন না মুসলমানরা যারা নামাজ পড়ে দেখবেন যে তিন মাস পরে সে সুরাটা ভুলছে না কেন ভুলছে না পাঠিয়েছেন তারপরে ধরেন যে আপনি আপনার নাম ভুলেন না কেন ভুলেন না জানেন রেপাটিশন আপনি আপনার বাবার নাম মার নাম ভুলেন না কারণ রেপাটিশন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সই করেন আপনি নিজের নাম বয়স সবচেয়ে বেশি লেখেন আপনি নিজের নাম নানা কারণে আমাদেরকে নিজের নাম লিখতে হয় দাদার নাম আমরা ভুলি না অবশ্যই এই জেনারেশনের একটু ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট ইজ দেয়ার আর সাম চিলড্রেন হু ক্যানট রিমেম্বার দেয়ার গ্র্যান্ড ফার্স নেই নাম তারা মনে রাখতে পারছে না কারণ নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি হয়ে যাওয়াতে অ্যাপার্টমেন্ট কালচার ফ্লাড কালচার নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি ইউ নো অ্যাবাউট নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলির অপোজিট হচ্ছে নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি অনেকে তাদের দাদার নাম বলতে পারে না কেন পারে না কারণ ওই ফ্যামিলি তার দাদার নাম তাকে দিয়ে চর্চাটা করায়নি রেপাটিশন রেপাটিশনটা হয়নি বা রিপিট হয়নি সুতরাং আপনি যে জিনিসটা রিপিট করেন সেটাই মনে থাকে আমরা মুখস্থ করি কিভাবে একটা জিনিস বারবার কেন পড়ি সায়েন্স কি বলে সায়েন্স বলে একটা জিনিস বারবার পড়তে পড়তে রিপিট হয় রিপিট হয় রিপিট হয় তারপর সেটি আপনার মস্তিষ্কে রয়ে যায় ছাপা কারে এখন সেম থিং আপনি আপনার ছোটবেলার বন্ধুদের নাম ভুলছেন না কেন না বেশিরভাগ ভুলে যায় কিন্তু কয়েকজনের নাম মনে থাকে কেন মনে থাকে তাদের কথা আমরা মাঝে মধ্যে মনে করি আমাদের অতি স্মৃতিতে মাঝে মধ্যে আমরা ফিরে যাই আপনি আপনার প্রথম প্রেমিকার নাম কখনো ভুলেন না মানুষ তার প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকার নাম কেন ভুলে না কোশ্চেন ইজ দ্যাট সায়েন্স ইজ দেয়ার সায়েন্স বলছে আপনি যেহেতু তার নাম অবচেতন হোক চেতনে হোক আপনি তাকে স্মরণ করছেন আপনার প্রথম প্রেমিকা প্রথম ভালোবাসা তাকে স্মরণ করছেন সে কারণে আপনি কিন্তু তার নাম ভুলতে পারছেন না আর একটি টেকনিক আছে বলছি তাহলে মনে রাখার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কৌশল সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে রাফাটিশন আপনি একটি চোখ কান খুলে দেখেন আপনি কোন জিনিসগুলো মনে রাখতে পারেন যেগুলো আপনি চিন্তা করেন যেগুলো আপনি মনে করেন যেগুলোর সাথে আপনি জড়িয়ে থাকেন ছোট্টবেলার অনেক বন্ধুদের নাম মনে থাকে না কারো কারো থাকে একই ক্লাসে অনেক ছাত্র ছাত্রী আছে আপনি সবার নাম মনে রাখছেন না আপনি সেইসব শিক্ষকদের নাম মনে রাখেন যারা আপনার প্রিয় শিক্ষক যিনি রেসিপি নিয়ে কাজ করছেন তিনি রেসিপি ভুলছেন না কেন ভুলছেন না কারণ ওই রেসিপি দিয়ে তিনি বারবার রান্না করছেন রেপাটিশন হচ্ছে সুতরাং মনে রাখার আসল রয়েছে পৃথিবীতে রেপাটিশন আপনি ইংরেজি ভাগবলেরি কোনগুলো মনে রাখবেন আমরা কেন বলি যে আপনি বাংলা ইংরেজি মিক্স করে হলেও কথা বলবেন আপনি যেই ভাগবলেরিগুলো ইউজ করেন সেগুলোই মনে থাকে যেগুলো ইউজ করেন না সেগুলো আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক থেকে হারিয়ে যায় সেই জন্য আমরা বলি অদরকারি ওয়ার্ক অ্যাপসগুলো শেখার দরকার নাই যেগুলো আপনি ইউজ করেন না যেগুলার পৃথিবীতে এখন ব্যবহার নাই আপনি সেই ভকাবুলারিগুলো শিখবেন এবং সেগুলো ইউজ করবেন ভকাবুলারি মনে রাখার রহস্য কি রহস্য কিন্তু এইটাই আপনি যেটা শিখবেন সেটাকে আপনার ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার না করলে ভুলে যাবেন সুতরাং 
ভোকাবের ক্ষেত্রেও একই জিনিস যে দরকারি ইংরেজিগুলো আপনি যখন শিখছেন সেগুলো যদি কথার মধ্যে মধ্যে ব্যবহার না করেন রান্নাটা যদি আপনি বারবার না করেন রেসিপি অনুযায়ী এই রেসিপিটা একদিন ভুলে যাবেন ভোকাবুলারির ওয়ার্ডগুলো যদি কথাবার্তার মধ্যে ব্যবহার না করেন ইফ ইউ ডোন্ট ইউটিলাইজ দোজ লার্ন ভোকাবুলারিস ইউল ফর গেট ইট সার্টেনলি নো ডাউট সো হাউ টু রিমেম্বার ইউজ দোজ ওয়ার্ক অ্যাপস উইদ ইন ইউর কনভার্সেশন ডেলি কনভার্সেশন সো মনে রাখা দু নম্বর ওয়েটটা কি দু নম্বর ওয়েটটা বলছি আর নিউরো সায়েন্স বলছে নিউরো সায়েন্টিস্টরা বলছেন মনে রাখার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে কানেক্টিং উইথ সামথিং এটাকে আমরা অবশ্যই অন্যভাবে বলি স্টিভ জবস থেকে আমরা ধার করেছি সেটি হচ্ছে কানেক্টিং দ্য ডটস অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করেন তাহলে আপনি ভুলবেন না কনফিউশনে দূর হবে ধরুন যে এই ধরনটা অনেক বাদ দিই প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল মনে রাখবেন কিভাবে আমি জীবনে একবার শিখেছি কখনো ভুল হয় না প্রিন্সিপাল 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 মানে নীতি প্রিন্সিপাল মানে অধ্যক্ষ প্রধান শিক্ষক ভালো কথা এখন কে কোনটা হবে তা আমি শেষে পাল পাল যে আছে তাকে আমি ধরেছি হিউম্যান বিং পাল মানুষের নামের শেষে থাকে তাহলে এটা হিউম্যান বিং হবে তাহলে পাল যেটা আছে সেটা কি হবে অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক হবে এই যে কানেক্ট করলাম এই কানেক্ট করা হচ্ছে মনে রাখার একটা চমৎকার পদ্ধতি কোনো একটা জিনিস আপনি ভুলবেন না আপনি যখন ফোন নাম্বার সেভ করেন দেখবেন যে অনেকে সেভ করে যে নামের সাথে একই রকম নাম হলে আপনি পাঁচ রকমের করেন না সেফ যাতে আপনি চট করে কানেক্ট করতে পারেন এটা ওই সোহেল ওই মনির ওই শায়লা ওই লায়লা মনে করেন আপনার এখন যে পাঁচজন লায়লা নামের আছে পাঁচজন শালা নামের আছে তো কার ফোন কোন শালার ফোন আসছে বুঝবেন কিভাবে নিচে শালার আগে পিছে আপনি কিছু কানেক্টিং কিছু যুক্ত করেন যেটা দিয়ে আপনি চট করে কানেক্ট করতে পারেন ইয়েস এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট লাভ শায়লা আর এ হচ্ছে আমার কাজিন শায়লা তো এভাবে আমরা কানেক্ট করে মনে রাখতে পারি অনেক কিছু মনে রাখার উপায় কানেক্ট করা তাহলে দু নম্বর যেটা বলছে সেটি হচ্ছে কানেক্টিং উইথ সামথিং কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত করে আমরা শিখতে পারি লার্নিং সায়েন্সের আমি কানেক্টিং এর আরেকটি সুন্দর উদাহরণ দিই যে আমরা শিখি কিভাবে ইংলিশ সহ যে কোনো জিনিস শেখার চারটা স্টেজেস আছে এবং চারটা স্টেজের প্রথমে কি হবে প্রথমে কিভাবে কানেক্ট করবেন এটা ধরুন যে একটি বাচ্চা আপনি বা আপনার বাচ্চা বা এনি ওয়ান জীবনে প্রথমে কি করে সে সে যখন মায়ের পে থেকে বের হয় তখন সে কিছু বলতে পারে না সে শুধু শুনে রাইট তাহলে লার্নিং সাইন্স বলে শেখার ফার্স্ট স্টেজ কি হবে ফার্স্ট স্টেজ কি লেসনিং হবে নাকি রাইটিং হবে আপনি শিশুটি থেকে কানেক্ট করেন তাহলে প্রথম হবে লিসনিং তারপরে কি হতে পারে তারপরে কি স্পিকিং হবে নাকি রাইটিং হবে নাকি রিডিং হবে এবার আপনি চিন্তা করেন যে এই বাচ্চাটা শুনতে শুনতে ছ মাস এক বছর পর কি করে ছ মাস এক বছর পর সে ওয়া ওয়া মাম 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 করা শুরু করে তার মানে তার মানে স্পোকেনটা মনে হয় সেকেন্ড স্টেজ ইয়েস লিসনিং এর পরে হচ্ছে স্পিকিং তারপরে কি তারপরে ওয়া ওয়া একটু একটু বলা শুরু করে তার মানে লিসনিং এর পরে বোধ হয় স্পিকিং ইয়েস এক্সাক্টলি সেকেন্ড স্টেজ স্পিকিং এটা সেকেন্ড স্টেজে হবে এটা আর উল্টা পাল্টা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই যদি আপনি আপনার নিজের বা আপনার বাচ্চার বা কোনো শিশুর শিক্ষা পদ্ধতিটা দেখেন স্টেজেসগুলো দেখেন প্রথমে সে শুনে তারপরে সে যেগুলো শুনেছে এক দেড় বছর ছয় মাস সেগুলো সে বলার চেষ্টা করে তারপরে সে কি করে তাহলে বাকি থাকলো রিডিং এবং রাইটিং আপনার জীবনের শুরুতে প্রথমে কি আপনি লেখা শুরু করছেন নাকি পড়া শুরু করছেন মানুষ কিন্তু আগে পড়ে থার্ড স্টেজ আসলে কি করে পড়ায় মা পড়ায় আপনি পড়তে থাকেন সে কারণে বলা হয় যে থার্ড স্টেজে রিডিং ফোর্থ স্টেজে রাইটিং আপনাকে প্রথমে স্বরেও পড়ায় স্বরেও কখনো লেখায় না তাহলে থার্ড স্টেজে কি আসলো থার্ড স্টেজে আসলো রিডিং ফোর্থ স্টেজে রাইটিং এই যে আমরা বলি স্পোকেনের সাথে রিডিং এবং রাইটিং এর কেন সম্পর্ক নাই আপনি কিন্তু এখন কানেক্ট করতে পারছেন স্পোকেন ইংলিশের সাথে আসলে আছে শোনা এবং বলা বলা এবং শোনা আর কিছু নেই রিডিং রাইটিং এর কোনো দরকার নেই সে কারণে আমরা সবসময় বলি লেখাপড়া ছাড়া যে কেউ ইংরেজি বলতে পারবে লেখাপড়া ছাড়া যে কেউ স্পোকেন ইংলিশ পারবে উই আর নট টকিং অ্যাবাউট রিটেন ইংলিশ তাহলে মনে রাখার কথা বিজ্ঞান বলে দুটো উপায় একটি হচ্ছে রেপাটিশন রিপিট করি যেগুলো আমরা সেগুলো আমরা মনে রাখি এবং দ্বিতীয়ত কানেক্টিং উইথ সামথিং 
connecting the dots. So, I shall go to the video. I will be able to get the money. 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 I will be able to get the money.